ஒரு ஞானி அல்லது சாதகன் அஜான கூட்டங்களுடன் கூடி வாழ்வானா அவர்களுடன் இருப்பானா அப்படிங்கிறது எனக்கான கொஸ்டின் ஓகே உங்களுடைய பதில்கள் சுபபா வந்திருந்தன அவங்க என்ன என்ன சொன்னீங்கன்னா அவசியம் ஏற்பட்டால் ஒழிய தேவையில்லாமல் ஒரு சாதகன் அஜான கூட்டங்களில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிச்சு இல்லை வேற மாதிரியும் சொல்லலாம் அது நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி மைண்டை பொறுத்தது ஸோ இப்போ யார் வெரி வெரி வீக் என் ஆஃப் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெட்டர் நீங்கள் சாது சங்கர் கூடிய அதிகமாக டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுங்கள் பட் ஒன்ஸ் ஓரளவுக்கு நீங்கள் டெவலப் ஆகிட்டீங்கன்னு ஃபீல் ஆனதுக்கப்புறம் ஓகே நம்ம எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம லௌகிக லௌகிகள்னால் என்ன சுற்றி நண்பர்கள் ரிலேஷன்ஸு எல்லாருமே வந்து ஞானிகளாக ஞான சாதகனாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் அவங்களோடையும் வந்து நீங்கள் இருக்கும்போது எந்த அளவிற்கு நீங்கள் முன்னேறி இருக்கிறீர்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக நீங்கள் அப்படியும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பதிலையும் மேஜராக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ என்னுடைய பதில் நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா ஞானி என்பவன் சாதகன் என்பவன் அப்படின்னா யார் அனைத்தையும் ஒன்றாக காணும் ரெண்டுமே ஸோ யாரையும் வெறுக்க தெரியாது அவங்களுக்கு வெறுப்புன்னா என்னன்னே தெரியாது அதுதான் போத் சாதகன் ஆட்டும் சாதகன் அதுக்காக தானே போராட்டுறான் ஸோ தட் ஹி டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்லைக் எனிமன் இன் திஸ் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ கூட இருக்கிறவர்கள் நண்பர்களோ அல்லது உறவினர்களோ அவர்கள் அஞ்ஞானமாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா அவர்கள் மேலே வெறுப்பு வரப்போகிறது இல்லை அப்போ வெறுப்புன்னு ஒன்று வந்தால் தானே அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாதுன்ற தோணுதல் இந்த எண்ணுதல் நமக்கு தோணுதல் நான் இங்கெல்லாம் இருக்க மாட்டேங்க அங்கே இருக்கிறவங்க கிட்ட வெறுப்பு இருந்தால் தான் உனக்கு தோணும் பட் அஸ் லாங் அஸ் இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் அ டிஸ்லைக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு எல்லாம் ஒன்று தோணாது என்ற ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்க சரியா இப்போ ஏர் பியார் அதாவது சாதகன் எதுக்காக வாழ்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் இஸ் லவ் இன் டு தி என்டையர் வேர்ல்டு பை சீயிங் எவ்ரி திங் இஸ் குரு தன்னுடைய குருவாக இந்த உலகத்தை கண்டு ஒவ்வொரு கணமும் எல்லோற்றையும் எல்லாவற்றையும் எல்லோருடனும் சேர்ந்து ஆனந்தமாக வாழ வேண்டும் என்பது நம்மளது லட்சியமாக இருக்க அஞ்ஞானிகள் என்ற போர்வை போர்த்தை கொண்டு வருவோரிடம் வாழ மாட்டேன் என்று சொல்வானே சாதகனுடைய லட்சியம் என்ன தன் குருவை அனைத்து இடத்திலும் காண வேண்டும் என்று ஞானி எல்லாத்திலையும் காண்பான்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க சாதகன் ஞானி காண வேண்டும் என்ற லட்சியத்தில் இருக்கிறீங்க எங்கும் எதிலும் தன் குருவை காண வேண்டும் கிருஷ்ணா ஃபில்ல இருக்கிறவன் என்ன பண்றான் எங்கும் எதிலும் தன் கண்ணனே வருகின்றான் என்ற ஒரு பூரிப்பில் வருகின்றான் சரியா அப்போ லைஃப் இஸ் கேம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில பார்க்கும்போது என் கண்ணன் தான் எல்லா ரூபத்திலும் வருகின்றான் அப்படிங்கிறதும் பார்த்துட்டேங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் இவங்க கூட விளையாட மாட்டேன் இவங்க கூட மட்டும்தான் விளையாடுவேன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறீங்களா எங்கே எதிராகவே வந்தால் கூட விளையாடுறதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கணும் இல்லைங்க இந்த சுச்சுவேஷன் டிமாண்ட்ஸ் யூ டு பிளே அகெயின்ஸ்ட் அப்போ கூட பிளே பண்ணி தானே ஆகணும் வந்து ஓடியோ போக முடியும் பட் அன்போட வெறுப்பே இல்லாமல் விளையாடணும்னு சொல்லியிருக்கோம் சண்டை போடுறவங்க கிட்ட கூட சந்தோஷமாக அன்பு மாறாமல் விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது அஜானிகள் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தை காட்டி நம்ம வந்து பயந்து விலகுவது என்பது ஞானம் ஆகாது ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சாதகன் ஷுட் நெவர் ஃபியர் ஃபார் எனி திங் பயம் என்பது அது மிகப்பெரிய தடை சாதனைக்கே மிகப்பெரிய தடை அப்படின்னு சொல்லுவேன் இல்லைங்க இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பீரியடுங்க நான் ரொம்ப வீக் மைண்டடுங்க அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து விழுந்துடுவேன் இல்லைங்களே அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு ப்ரொசீஜராக நினச்சி நீ வந்து கொஞ்சம் காலம் விளையிருக்கலாமே தவிர பயந்துட்டு விலை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவேன் முன்னே நீ ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிறதுக்கு பெட்டராக இன்னொரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கு அதனால நான் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிறதுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லலாமே தவிர இதன் மேல வெறுப்போ பயமோ வந்து அதன் காரணமாக விலகுதல் என்றது இருந்தால் அந்த வெறுப்பு கூடிட்டு போகுமே தவிர அது குறையாது அன்பில் எழுத நான் மேற்கொண்டு ஆனந்தமாக எல்லோருக்கும் அன்பு காட்டுவதற்கு அஜஸ்ட் டு டேக் சம் பயிற்சி களத்துக்கு போறேன்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அது எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னா டு இம்ப்ரூவ் மை லவ் டு இன்க்ரீஸ் மை லவ் டு ஷோ மை லவ் டு எவ்ரி ஒன் Yeah, for I just wanted to go towards the Sadhu Sangha or Pai Chikala Thakka Nam Poho Nau 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 So, the intention is very important to me. So, you can see it. Okay, you are an expert. In case you are an advanced Sadhu Sangha, we are group members. We are an expert. We are an expert. We are an expert. We are an expert. So, you are ready to face anything. We are going to come to a situation. So, now, 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 அழகா பிரகலாதன் உதாரணம் சொன்னீங்க அவன் இருக்கும் இடம் அவனை அச்சுறுத்தார் வேணா அ
உங்களுடைய லட்சியம் என்னவென்று நீங்கள் தெளிவாக இருக்கின்ற வரைக்கும் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபீலே நமக்கு அந்த பயம் அதை முதலே சொல்லிட்டாங்க ஈவன் நீங்கள் பயிற்சி கழகத்துக்கு போகும்போது கூட பயம் இல்லாமல் போகணும்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ நீங்கள் கேம் ஆடா வந்திருக்கீங்க பயம் தாங்க என்னங்க விளையாடு பயம்ன்றது இவ்வாறு பயம் வெறுப்புங்கிறது டோட்டலி அங்கே இருக்கக்கூடாது சரியா அப்போ சுப்போப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேம் ஆட ஆரம்பிக்கிறீங்க சரி இப்போ என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க வந்து அஞ்ஞானியாக இருக்கும்போது அவர்களுடைய டாமினேஷன் வந்து என்னை பாதிக்காது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நத்திங் அண்ட் நோ ஒன் கேன் டாமினேட் யூங்க பிகாஸ் யூ ஆர் இன் இன் நாலேஜ் எப்போ கண்ணனின் கீதையின் படி வாழ வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து விட்டானோ அவனை விட பவர்ஃபுல்லான ஆள் இந்த உலகத்தில் கிடையவே கிடையாதுங்க யூஆர் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஏங்க உலகத்திலேயே சக்தி வாய்ந்தது இது நீங்கள் ஆயுதங்கள் எல்லாம் ஒன்று காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை மணி இஸ் நாட் அ பவர்ஃபுல் பியூட்டி இஸ் நாட் அ பவர்ஃபுல் பதவி இஸ் நாட் அ பவர்ஃபுல் வெப்பன் இஸ் நாட் அ பவர்ஃபுல் பட் எல்லா இன் யுவர் மைண்ட் இஸ் தி மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வெப்பன் ஸோ வென் ஐ ஹாவ் தட் லவ் இன் மை மைண்ட் வை ஷுட் ஐ ஃப்ரைட் ஃபார் எனி திங் அண்ட் எவ்ரி திங் இன் திஸ் வேர்ல்ட் யூ ஷுட் ஃபீல் லைக் தட் இல்லையா அப்படி தானே நீங்கள் இருக்கணும் அப்படி நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நீங்கள் நீ சொல்கிற மாதிரியே சுற்றி உள்ளவர்கள் எல்லாம் பயங்கர அஜானிகளாக இருந்தவர்கள் என்னை டாமினேட் செய்கிறார்கள் அப்படின்னா நோ ஒன் கேன் டாமினேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய சுதந்திரத்திற்கோ உங்களுடைய அன்பிற்கோ எந்த பங்கும் இல்லாமல் ஆனால் கட்சிதமாக உங்களால் அந்த இடத்துல விளையாட முடியும் அஜான கூட்டங்கள் உன்னை கண்டு சிதற வேண்டுமே தவிர நீ அஜான கூண்டத்தை கண்டு சிதறக்கூடாது வீக் மைண்ட் ஷுட் த்ரோ அவே ஃபார் திஸ் பவர்ஃபுல் மைண்ட் Why this powerful mind should have fright for the weak minds? I don't know if you are saying that. If you are saying that, that is no matter if you are saying like that, that is no matter if you are saying that. Weak mind is not going to be weak. That is no matter if you are saying that. That is no matter if you are saying that. But that is no matter if you are saying that. You know you are a strong. Why should you fear for anything? So that is no matter if you are saying that. That is no matter if you are saying that. நீ இருக்கும் இடம் சொர்க்கமாக வேண்டும் நீ சொர்க்கத்தை தேடி செல்லக்கூடாது வேற வேர் யூ ஆர் யூ ஷுட் பி ஹாப்பி அண்ட் இன் ஃபேக்ட் த பீப்புள் இன் அண்ட் அரவுண்ட் ஆல் ஷோ ஷுட் பி ஹாப்பி இட் இஸ் பாசிபிள் இன் கேஸ் அந்த சுற்றி உள்ளவங்க ஒன்று அவர்களும் உனது ஞானத்தை கண்டு உன் நீயாக மாறி யாம் பெற்ற இன்பம் பிறகு வையகம்ன்ற மாதிரி உன் சுற்றி உள்ள கூட்டமும் கூட ஞானமாக மாறி மெருகேறி ஆனந்தத்தில் கிடைக்கலாம் அந்த கூட்டம் எல்லாம் இது நமக்கு ஒத்துவராதா சாமின்னு அதுவா பிரிஞ்சு போயிடலாம் நீ எதுக்கடா பயப்படுற நான் வந்து ஒரு இடத்தை விட்டு பயந்து கொண்டு வெளியே போயிட்டு அந்த வெறுப்பா இருக்கு எங்கிட்ட இல்லையே அன்பின் விருதியில் இருக்கின்ற நான் சுதந்திரமாக அன்பை விட்டுக் கொடுக்காமல் முழுமையான ஞானத்திலே என்னால் சிறகடுத்தி படைக்க முடியும் எவ்வளவு கூட்டத்துக்கு மதியில் இருந்தா கூட என்ன உண்மையை நான் மறக்கக்கூடாது எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸாம்பிள் நூறு பிராஸ்டியூட்டுக்கு மத்தியில ஒரு பெண் பத்னியாக வாழ முடியுங்கிறாருன்னா என்ன அர்த்தம் அழகா சொல்லியிருக்காரு நூறு பத்னிகளுக்கு மத்தியில ஒருத்தி வாழ்ந்தா கூட பிராஸ்டியூட்டா போகலாம் இஃப் யூ மைண்ட் இஸ் வீக் ஸோ உங்கள் மைண்டு வீக்காக இருக்கா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா அப்படிங்கிறத அடிப்படையில் தான் சூழல் உங்களை அச்சுறுத்துமா அச்சுறுத்தாதா என்பது அமைகிறது என்ற அடிப்படையில் பார்க்கும்போது நீங்களே சொல்லிட்டீங்க சுற்றி உள்ளவங்க அங்கேயானிங்க என்ன சேம் மொமெண்ட் நீ சாதகன் அவங்க அதை கூட பண்ணலை ஸோ இது ஹூ இஸ் ஸ்ட்ராங் தென் ஹூ ஷுட் அப்ரைட் ஃபார் யூ இதை கூட புரிஞ்சுக்க முடியாது ஸோ தேர் ஃபோர் இங்கே இந்த கேள்விக்கான பதில் என்பது சாதகனோ ஞானியோ அனைத்தையும் நேசிப்பவர்கள் எதையும் வெறுப்பு என்ப சுவடை இல்லாமல் வாழ்பவர்கள் ஆதலால் அஜானிகள் என்ற ஒரு காரணம் காட்டி அவர்கள் வந்து விலகி இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் அவர்களுக்கு ஏற்படவே ஏற்படாது என்பதே எனது பதில் நீங்கள் ஞானின்னு பேசும்போது வேற ரேஞ்சுக்கு பேசிட்டீங்க பட் மை இன்டென்ஷன் இஷ்டு பார்க்க போச்சு சாதகன் அப்படின்றதுனால நான் சொன்னேன் அஃப்கோர்ஸ் ஞானின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா அவன் கண்ணுக்கு அஜானம்னு தெரியவே தெரியாது இன்ஃபேக்ட் இஸ் ஆர்ட் சீங் தட் எவ்ரி ஒன் இஸ் His own Karpana, என்னுடைய கற்பனை என்று அவன் பார்க்க ஆரம்பித்து விடுகின்றான் அப்ப நானாகவே அவன் பார்க்க ஆரம்பித்து விடுகின்றான் அப்ப அவன் வந்து யாருக்கு பயந்து யாருக்கு விருத்து எங்க போக போறான் சோ இட் இஸ் நீட்லஸ் டு சே அந்த மாதிரி ஆயிடும் சோ சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா 
நீ இருப்பான் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குங்க ஸோ எவ்ரிங் வில் பிகம் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் இஃப் யூ ஆர் நான் ப்யூர் யாரான்றது நான் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கேன் ஸோ ஐ திங்க் என்னுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லி முடித்துவிட்டேன் என்று நினைக்கிறேன்